Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'échelle de Schmitt, un indice de douleur associé aux piqûres des ménoptères, et je suis cette fois-ci en compagnie d'Anne une amie médiatrice. Et bonjour tout le monde Alors je sais, ce sujet est souvent abordé quand on parle d'insectes, vous le connaissez peut-être même déjà, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis Justin Schmitt est l'un de ces entomologistes dont je trouve la carrière super intéressante. Ah dommage, donc vous ne comptez pas vous faire piquer en direct pour tester des venins bien douloureux Sans façon, on va plutôt discuter de l'intérêt d'un tel indice. Tout commence en 1973 alors que Schmidt et sa future compagne Debbie Wright se font piquer par les fourmis moissonneuses qu'ils étudient. Elle décrira cette expérience ainsi. Une douleur profonde et lancinante, comme si quelqu'un nous atteignait sous la peau et déchirait les muscles et les tendons. Sauf que la lacération continue à chaque élévation de douleur. Justin Schmidt trouve que la piqûre de ces fourmis est très différente de celle des guêpes et abeilles dont il a déjà fait l'expérience. Par la suite, à côté de ses recherches, il va se faire piquer volontairement par des insectes pour comparer la douleur. On parle de combien de piqûres là il aurait été piqué plus d'un millier de fois tout au long de sa carrière, ce qui lui a même valu le surnom de King of Sting, le roi de la piqûre. Cela lui aura permis d'établir le Schmidt Sting Pain Index, l'indice de douleur aux piqûres de Schmidt, qu'on connaît aussi plus simplement sous le nom d'échelle de Schmidt. Ce dernier a résumé toutes ses observations dans son livre, The Sting of the Wild, où il classe les piqûres de 83 insectes sur une échelle de 1 à 4. Une des particularités de cet indice, c'est qu'il comporte des descriptions très imagées. En effet, Schmitt a trouvé ça plus intéressant de décrire le souvenir de chaque piqûre pour que le grand public s'identifie plus à ça qu'à de simples chiffres. On va en voir quelques exemples Naturellement. Et on commence par le niveau 1. Ici, la douleur est légère et éphémère. On y trouve par exemple la fourmi sauteuse Arpegnatos saltator, dont la piqûre est décrite ainsi. Ah, ce merveilleux sentiment de réveil, comme le café mais ô combien amer on y trouve aussi d'autres fourmis et un grand nombre de petites abeilles, parmi lesquelles les alictidés. Pour celle-ci, Schmitt écrit « Légère, éphémère, presque fruitée, une petite étincelle a brûlé un seul cheveu sur votre bras. » Ça donnerait presque envie d'essayer. Le niveau 2 est le niveau de référence. C'est celui qui a servi à Schmitt de valeur d'ancrage pour sa catégorisation. La plupart des piqûres d'hyménoptères sont polluées de niveau 2, ce qui regroupe de nombreuses espèces de guêpes, d'abeilles et de fourmis. A titre d'exemple, l'abeille domestique a eu le droit à « Brûlant, corrosif, mais vous pouvez le supporter. » Une tête d'allumette enflammée a atterri sur votre bras et est éteinte d'abord avec de la lessive, puis avec de l'acide sulfurique. Et oui, pour Schmitt, les piqûres de nos abeilles, guêpes et frelons sont assez similaires, surtout comparativement à celles du niveau 3. Là, on arrive aux espèces dont la piqûre est plus douloureuse que la norme, et les descriptions sont assez sympathiques. Explosif et de longue durée, vous semblez fou en criant. L'huile chaude de la friteuse se répand sur toute votre main. Après 8 heures incessantes de forage dans cette ongle incarné, vous trouvez la perceuse coincée dans votre orteil. Les dieux existent et ils lancent la foudre. Poséidon a enfoncé son trident dans votre poitrine. Puis, au-dessus de tout ça, il y a le niveau 4. Ah là, on doit sacrément bien douiller. Initialement, la catégorie comportait qu'une seule espèce, Paraponera clavata, la fourmi balle de fusil, qui porte plutôt bien son nom. Douleur pure, intense, brillante, comme marcher sur des chardons ardents avec un clou de 7 cm enfoncé dans votre talon. On retrouve d'ailleurs cette piqûre à la seconde place des douleurs les plus intenses devant l'accouchement dans un classement établi par la faculté de médecine de l'université McGill. Mais l'indice de Schmitt a fini par accueillir d'autres espèces de niveau 4. Le genre Pepsis, des guêpes chasseuses d'araignées. Aveuglante, féroce, électriquement choquante, un sèche-cheveux en marche a été jeté dans votre bain moussant. Et la guêpe guerrière Sinoeca septentrionalis. Torture, vous êtes enchaîné dans le flux d'un volcan actif. Pourquoi ai-je commencé cette liste Très chouette ces descriptions, mais alors, que retenir de tout ça Quand on parle de ces travaux, la plupart des gens partent direct dans le sensationnalisme du genre « Quelle est la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde ?» Et déjà, première erreur, car Schmitt ne s'est pas intéressé à tous les insectes. Comme on a vu, les spécialistes des hyménoptères, c'est-à-dire le groupe des fourmis, des guêpes et des abeilles. Il est vrai que cet ordre regroupe une majorité d'espèces avec du venin. Cependant, d'autres insectes peuvent provoquer des piqûres très douloureuses. C'est le cas de certaines punaises, la famille des Bellostomatidae par exemple. Et non, on ne parlera même pas d'araignées, de scorpions, de scolopendres. Parce que ce ne sont pas des insectes Petite parenthèse, il ne faut pas confondre piqûre et morsure. Le scorpion, comme l'abeille, va piquer parce qu'il utilise un aiguillon. A l'inverse, les araignées vont utiliser des crochets sur leur calicère. On parle alors de morsure d'araignée. Oui, les araignées n'ont pas d'aiguillon. La seule erreur du Seigneur des Anneaux. Pour en revenir aux hyménoptères, même au sein de ce groupe, Schmitt n'a pas eu l'occasion de tester toutes les piqûres. On dénombre aujourd'hui entre 130 et 150 000 espèces connues pour cet ordre, et certaines, comme la guêpe Polystes carnifex, mériteraient aussi d'être au niveau 4. Autre point essentiel, la douleur d'une piqûre n'est pas liée à la dangerosité du venin. Certains peuvent être très toxiques sans provoquer de fortes douleurs, tandis que d'autres feront certes très mal, mais seront sans danger. 
Et c'est justement là que ça devient intéressant. Mais il faut d'abord nous poser cette question, pourquoi les insectes piquent-ils Allez, allez, faites vos jeux Réponse A, parce qu'ils sont méchants. Réponse B, quelque chose de plus intelligent. Ou bien D, la réponse D. Les dards remplissent en fait deux fonctions chez les insectes. Chasser, et donc obtenir de la nourriture, et se défendre. Et parfois, ils doivent se défendre d'animaux beaucoup, beaucoup plus gros qu'eux. Prenons un cas très concret, celui des abeilles dont le nid peut être attaqué par des ours qui cherchent du miel. Si elle tentait de le mordre ou de le griffer, cela ne lui ferait rien. Par contre, le piquer et lui injecter un venin un peu douloureux, là c'est dissuasif. Et plus la douleur est forte, plus la défense est efficace. C'est ça. D'ailleurs, ce qu'a cherché à montrer Schmitt, c'est que cette meilleure défense aurait aidé ces insectes à se structurer en société complexe. L'un des objectifs de son indice a même été d'essayer de voir si la douleur de la piqûre pouvait être liée à un stade de socialité. J'y pense. Les termites n'ont pas de venin et ils forment aussi d'énormes sociétés. C'est pour ça que j'ai précisé que le venin n'était qu'un des outils de socialité chez les insectes. Mais cette fois-ci, je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet. Ça marche Il y a bien sûr eu diverses recherches sur le venin des hyménoptères et notamment des fourmis. L'étude de Paraponera clavata, notre fameuse fourmi balle de fusil, a ainsi permis de découvrir un peptide neurotoxique paralysant, la poneratoxine. Plus récemment, des chercheurs australiens ont aussi découvert que les toxines des fourmis se lient aux canaux sodiques pour les garder ouverts et actifs, ce qui se traduit par un signal de douleur durable. Et c'est là quelque chose d'unique aux fourmis, qu'on ne connaît pour l'instant chez aucun autre venin du règne animal. Ces toxines peptidiques, ciblées pour les vertébrés, sont donc compatibles avec l'idée de fonction défensive envisagée par Schmitt. Ces toxines seraient apparues au début de la lignée des formicidés et ont possiblement joué un rôle dans l'expansion des fourmis. Et par la crainte et la douleur, nous régnerons sur le monde. <rire> Revenons-en à Justin Schmitt qui nous a malheureusement quitté en début d'année, laissant derrière lui de nombreux travaux intéressants sur les hyménoptères et leurs venins. D'autres ont continué sur sa lancée, par exemple avec l'échelle de douleur de Christopher Starr, une extension de celle de Schmitt. Et j'imagine que tu vas maintenant nous parler de l'étude de Smith Évidemment, Schmitt a montré que le venin de différentes espèces pouvait être plus ou moins douloureux. Mais la localisation de la piqûre sur notre corps a aussi un rôle. Et c'est ce qu'a voulu évaluer Michael Smith qui est lui spécialiste des abeilles. Il s'est fait piquer partout Presque. Lorsque Smith a contacté Schmitt pour son projet de cartographie de la douleur, ce dernier lui a donné un seul conseil, pas les yeux. En 2012, Michael Smith se fait donc piquer environ 200 fois pour évaluer la douleur à 25 endroits différents. Quelles sont les zones sur le podium Eh bien le pénis, la lèvre supérieure et, au pinacle de la souffrance, la narine. Il a ainsi expliqué qu'une piqûre à cet endroit est si douloureuse que c'était une expérience pour tout le corps. À choisir, il préfère encore la piqûre sur le pénis. Et c'est logique quand on y pense, le nez et les yeux sont des organes vitaux nécessaires à notre respiration et à notre vision que la douleur nous oblige à protéger. C'est pas pour rien que les abeilles visent le nez, les yeux et la bouche. Et on pourrait alors se demander quelle est l'apothéose, la piqûre ultime. Pour Schmitt, ce serait une piqûre de Sinoica septentrionalis à la lèvre ou à la narine, car elle se poursuivrait avec un gonflement intense pendant plusieurs jours. J'imagine que ça doit être bien sympa comme expérience. Gwen, tu as expérimenté quoi comme piqûre d'insectes mon souvenir le plus vif, c'est celle d'un frelon européen sur l'avant-bras, donc on pourrait dire un petit deux selon Schmitt. Et toi Ben moi c'était une guêpe sur la lèvre supérieure et j'ai bien douillé. Hum. Mmh. Coxy ah, Rien du tout. Ah oui Tu ne veux pas en faire l'expérience pour l'épisode Eh hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Eh bien merci Anne C et merci aussi aux photographes qui m'ont permis d'utiliser leurs images. C'est un épisode avec beaucoup d'espèces exotiques, il m'a donc fallu chercher et contacter pas mal de monde. Comme d'hab, vous pouvez retrouver le lien de leur compte Flickr ou Insta dans la description sous cette vidéo. Allez, à la prochaine Ciao les potos, ça pue les lottes